So, bevor wir jetzt anfangen können, mein Bett zu schweißen, schweißen wir jetzt erstmal den Bus von Kiste Pro. Patrick, er hat sich auch einen VW-Bus gekauft, aber der ist ein bisschen älter als meiner und hat dementsprechend auch ein paar Roststellen, auch wenn er sonst in einem ziemlich guten Zustand ist. Rost, 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 Rost. Die kleinen Metallteile habe ich alle aus dem Baumarkt. So ein Defekantrohr hier habe ich mir bei einem Metallbau in Karlsruhe machen lassen. Ich habe die auch schon auf 45 Grad zuschneiden lassen. Insgesamt habe ich dafür jetzt nur 90 Euro gezahlt. Ich denke, das ist ein ziemlich fairer Preis. Und ich erspare mir dadurch sehr viel Arbeit, weil diese geraden Abschnitte kriege ich mit der Flex einfach nicht so präzise hin. Festschweißen müssen. So, der erste Rahmen vom Bett ist jetzt schon fertig. Hier hinten kommen solche Scharniere dran. Und davon habe ich mir jetzt auch schon mal so eine Konstruktionszeichnung ausgedruckt, damit ich die einfach hier auf dieses Stück Flachstahl draufkleben kann und es dann ausschneiden kann. So, die Rahmen sind jetzt alle fertig geschweißt, die ganzen Scharniere und so mache ich jetzt zu Hause. Wir sind auch schon ganz schön fertig. Patricks Bus ist auch schon fertig und wir gehen jetzt noch eine Runde Longboard fahren. <lacht> Und hier mache ich jetzt die Scharniere. Und die Welle hier kommt ins Scharnier rein. Hier ans Ende von der Stange kommt jetzt so ein kleiner Sprengring. Und um die Nut zu machen, bräuchte man eigentlich eine Drehbank, aber ich habe da eine andere Idee.
So, das Ganze nehme ich jetzt wieder mit in die andere Werkstatt, weil dort warten nämlich der Lattenrost auf mich. In die Rohre kommen jetzt solche Gleitbuchsen rein. Aktuell biegen sich die einzelnen Latten hier noch ein bisschen zu sehr durch, deswegen werde ich jetzt einen Spanngurt opfern. So, das einzige Problem ist jetzt noch, dass die Scharniere natürlich, wenn das Bett ganz runtergeklappt ist, hier an den Kasten anstoßen. Ich dachte erst, ich fräse es mit der Fräse aus, aber ich habe mir jetzt das größte Pfuscherwerkzeug aller Zeiten gekauft. So ein Multitool. Die Polster sind jetzt leider noch nicht rechtzeitig angekommen, die seht ihr dann im nächsten Video. Also bis dann, viel Spaß und macht's gut.